No võibolla sellele küsimusele oskavad kõige paremini vastata inimesed undjad, psühholoogid või, või müügimehed, kes ise tegelevad inimestele vähemäärimisega, aga mina toetun oma looduseadustlikule aridusele. Et kuidas see sohtuta näiteks, kui keegi tahab teile lendavat vaipa müüa? No te saate kohe aru, et see on salatan kui mitte hoopis päris hull. Sest te teate, et ei ole olemas sellist asja nagu lenda vaib. Ja kuigi te võibolla seda ei tea nii-öelda füüsika terminites, aga füüsika ütleb selle kohta, et gravitatsiooni jõudu ei saa varjestada mitte mingil muel ja sellepärast selline vaib on võimatu. Aga on muidugi palju muid asju, mida müüaks igasugused kristallid ja pendlid ja mis iganes ja siis on juba, juba raskem, aga ma arvan, et mina tunneksin selle siiski ära väga suure kindlusega just tänu sellele, et, et mul on teaduslik maailmavaade, ma olen õppinud mitte ainult viis aastat reaalteadusi või, või terve elu ja ma arvan, et nii on võimalik aru saada, millega on tegemist. No, raskematel juhtudel muidugi tuleb vappi kas siis katse, näiteks ameeriklastele möödunud kümnendil taheti maha müüa ühte hästi kõrgtehnoloogilist lõhkeainete avastajad. Nad tegid väga lihtsa katse, võtsid veoauto täia lõhkeainet ja lasid siis selle mehe koos oma aparatuuriga peale. Tulemus oli see, et 50% juhtudel sa ütles ja 50% ütles ei. Ja asi oli sellega ühel pool. Nii et... Ma arvan, ma arvan, et see on võimalik, aga mida ma kindlasti tahan öelda on see, et meie Eesti rahvas on väike ja mul on väga kahju nendest inimestest ja, ja meie rahvast, kes raiskavad oma raha ja aega kõik, kõik võimaliku pseudo, liba ja petu peale. Ja ma arvan, et tuleks tõsiselt mõelda enne kui oma raha ja aega välja käia.